ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും അൺ അക്കാഡമിയുടെ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയായിരുന്നു കേരള പി എസ് സി എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മൊഡ്യൂൾ ഫോറാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി മന്ത്രിസഭ അറ്റോർണി ജനറൽ തുടങ്ങിയവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നാല് സെഷൻസ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ സെഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രപതിമാരെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് വൈസ് പ്രസിഡൻസിനെ പ്രസിഡൻറ്റുമാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പതിവ് ഇൻട്രോ സെഷൻ ഉണ്ടാവും ഇൻട്രോ സെഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻട്രോ കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ അൺ അക്കാഡമിയുടെ കേരള പി എസ് സി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഷിക്ക് എന്നുള്ള കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രോഡക്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ ആഷിഖ് മുഹമ്മദ് ഞാൻ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ബി ടെക് ഗ്രാജുവേറ്റാണ് കൂടാതെ കറൻലി കേരള പി എസ് സി എക്സാംസിന് ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻട്രോഡക്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത് അണ് അക്കാഡമിയുടെ കേരള പി എസ് സി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഈ പ്ല കേരള പി എസ് സിയുടെ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ലഭ്യമാകുക എന്നാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അൺ അക്കാഡമിയുടെ കേരള പി എസ് സി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് അതായത് ഓരോ എജ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെയും ഓരോ സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതാനും ക്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും കൂടാതെ അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ എക്സാം ഏതാണോ അത് ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അത് അവർ അവരത് എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് കോഴ്സസ് ആണ് സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോഴ്സുകളാണ് അണ് അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉള്ളത് കൂടാതെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് കരുതി പി എസ് സി എക്സാംസ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ അൺ അക്കാഡമി പോലത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് എന്തായാലും ആ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എക്സാം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കരുത് എക്സാം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും മാക്സിമം പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് തന്നെ നിങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടാതെ ഒരു വൺ ടൈം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ആക്സസ് ലഭിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് പ്രീ ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം കാണാം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കൂടാതെ അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒട്ടനവധി എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് അൺ അക്കാഡമിയുടെ
കൂടാതെ എന്താണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തായാലും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചാറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ല അതായത് ആ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് നേരിട്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓരോ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എ ബി സി ഡി ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടാതെ എന്താണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റും ക്യൂസുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ നടത്തും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ വിലയിരുത്താം അതുവഴി പഠനം കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൂടാതെ എന്താണ് നോട്ട്സ് ലേണിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കടമ്പ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേരള പി എസ് സി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കടമ്പ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ മന്ത് മുതൽ ടു ഇയർ പ്ലാൻ വരെ ഉണ്ട് എപ്പോഴും വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ പ്ലാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രൈസിങ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം വൺ ഇയർ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് എപ്പോഴും എക്കണോമിക്കൽ ആവുന്നത് അതായത് നിങ്ങളൊരു എക്സാമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും എന്താണ് ഒരു ലോങ് ടേമിലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളൊരു വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ പ്ലാനിലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും എക്കണോമിക്കൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വൺ ടൈം ആയിട്ട് ആ പൈസ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇ എം ഐ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിലോ ആപ്പിലോ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൺ അക്കാഡമിയുടെ കേരള പി എസ് സി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ച് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ആഷിക്ക് എന്നുള്ളൊരു കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു റെഫറൽ കോഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അൺ അക്കാഡമിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് എന്നുള്ളൊരു പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് അത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഫ്രീ കണ്ടൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈ റിവാർഡിങ് സീരീസ് ഓൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് കേരള പി എസ് സി എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെൻത്ത് ട്വൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ ഏത് ലെവൽ എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ അതിനെല്ലാം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ക്ലാസ്സസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിമാരെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിമാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് രാഷ്ട്രപതിമാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ആളുകളുടെ എണ്ണം നമുക്കിവിടെ പഠിക്കേണ്ട ഇവിടെ കുറച്ച് പേരുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം അവരുടെ ചില എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉപരാഷ്ട്രപതിമാർ ആരൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ആള് അത് അദ്ദേഹമാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് കൂടാതെ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് എന്താണ് അൺപോസ്ഡ് ആയിട്ട് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഉപരാഷ്ട്രപതിമാർ ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പോയിന്റ് അതാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ജസ്റ്റിസ് എം ജസ്റ്റിസ് എം ഹിദായത്തുള്ള പിന്നെ ഡോക്ടർ ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പേരാണ് എന്താണ് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉപരാഷ്ട്രപതിമാർ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പേര് ഉപരാഷ്ട്രപതിമാരാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉപരാഷ്ട്രപതിമാർ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഓർത്തിരിക്കുക ഡോക്ടർ എസ് രാധാക
രണ്ട് തവണ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആകുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി മുഹമ്മദ് ഹമീദ് അൻസാരി അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എടുത്തു ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിംഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് മുഹമ്മദ് ഹമീദ് അൻസാരി രണ്ടാമത്തെ ആളായിട്ട് വരുന്നതാണ് എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ മറ്റൊരു റിലേറ്റഡ് പോയിന്റും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സെർവിംഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വി വി ഗിരിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ സക്കീർ ഹുസൈൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്താണ് അപ്പൊ സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിലിരിക്കാൻ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വന്നെങ്കിലും എന്താണ് പിന്നീട് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനിലോട്ട് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അത് മാറുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത ഉപരാഷ്ട്രപതിമാരെ കുറിച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകളെ കുറിച്ച് കൂടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം അതായത് ഓൺലി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടു ഡൈ ഇൻ ഓഫീസ് എന്താണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയിരിക്കുക മരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ട ഏക വ്യക്തി ആരാണ് കൃഷ്ണൻകാന്ത് ആണ് ഇനി ഒരു എന്താണ് ഓൺലി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹു ലോസ്റ്റ് ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ ആരാണ് ബൈറോൺ സിംഗ് ഷെഖാവത്ത് ആണ് അതായത് യങ്ങസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബി ഡി ജെത്തി ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഉപരാഷ്ട്രപതിമാരിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പേരുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ആരൊക്കെയാണ് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതിമാർ ആരൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ മറ്റൊന്ന് ജസ്റ്റിസ് എം ഹിദായത്തുള്ള മറ്റൊന്ന് ഡോക്ടർ ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മയാണ് ഇനി രണ്ട് തവണ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആകുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ മുഹമ്മദ് ഹമീദ് അൻസാരിയാണ് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ഹമീദ് അൻസാരിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്ന വ്യക്തി അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോരുത് കൂടാതെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സെർവിംഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വി വി ഗിരിയാണ് അടുത്ത മൂന്ന് പേരും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ഓൺലി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടു ഡൈ ഇൻ ഓഫീസ് കൃഷ്ണൻകാന്ത് ആണ് കൂടാതെ ഓൺലി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹു ലോസ്റ്റ് ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ അതായത് രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ട ഏക ഉപരാഷ്ട്രപതി ബൈറോൺ സിംഗ് ഷേഖാവത്ത് ആണ് കൂടാതെ യങ്ങസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരാണ് ബി ഡി ജെട്ടിയാണ് അപ്പം ഈ ഇത്രയും പേരുകൾ വൈസ് പ്രസിഡൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ പ്രസിഡന്റുമാർ പഠിച്ചതിൻ്റെ അത്ര നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാരണം പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് എന്തായാലും പാരലായിട്ട് വൈസ് പ്രസിഡൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്രയും പ്രസിഡന്റുമാരുണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ഉപരാഷ്ട്രപതിമാരും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത്രയും പേരുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കണ്ട ഇനി ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിക്കുക വൈസ് പ്രസിഡൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചത് ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആവണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രപതി പിരിഞ്ഞു പോവുക പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല സ്വയമേ റിസൈൻ ചെയ്ത് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രപതിയെ പുറത്താക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രപതിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖ ബാധിതനാവുക തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രസിഡന്റുമാരെയാണ് ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് വി വി ഗിരിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് എം ഹിദായത്തുള്ളയാണ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ബി ഡി ജെട്ടിയാണ് അപ്പം മൂന്ന് പേരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വി വി ഗിരി സക്കീർ ഹുസൈന്റെ മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ടു ഡൈ ഇൻ ഓഫീസ് സക്കീർ ഹുസൈൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം വി വി ഗിരി അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പം ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നതാണ് പിന്നീട് വി വി ഗിരി പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയും പ്രസിഡന്റ് പദവിയും അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആണ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാൻ പോയത് ആ സമയത്ത് എം ഹിദായത്തുള്ള ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയി അതിനുശേഷം എന്താണ് ബി ഡി ജെട്ടി ആവുന്നുണ്ട് ബി ഡി ജെട
ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് വൈസ് പ്രസിഡൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്താണ് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് പേര് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ജസ്റ്റിസ് എം ഹിദായത്തുള്ള മറ്റൊരാൾ ഡോക്ടർ ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ ഇനി എന്താണ് രണ്ട് തവണ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാകുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആരാണ് എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് രണ്ടാമത്തത് മുഹമ്മദ് ഹമീദ് അൻസാരിയാണ് മുഹമ്മദ് ഹമീദ് അൻസാരിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്ന വ്യക്തി രണ്ടാമത് ആയിരുന്നത് എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഇനി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലം ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്ന വ്യക്തി വി വി ഗിരി ആയിരുന്നു ഇനി ഓൺലി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടു ഡൈ ഇൻ ഓഫീസർ ആയിരുന്നു കൃഷൻ കാന്ത് ആണ് ഓൺലി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹു ലോസ് ടു ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ ആരാണ് ബേറോൺ സിംഗ് ഷേഖാവത്ത് ആണ് യങ്ങസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബി ഡി ജെട്ടി ആണ് ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാർ മൂന്ന് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരൊക്കെയാണ് വി വി ഗിരി എം ഹിദായത്തുള്ള ബി ഡി ജെട്ടി അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് ബി ഡി ജെട്ടി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നത് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് മരിച്ച സമയത്തായിരുന്നു എന്നാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലം ഇരുന്നത് എം ഹിദായത്തുള്ളയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് പദവി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പദവിയിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ കണ്ട പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നരേന്ദ്രമോദിയിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ എടുക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അവർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് കൂടാതെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചോദ്യം വരും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കാലഘട്ടം ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എന്താണ് നമുക്കൊരു ആ റേഞ്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം ഇന്ത്യയിൽ എന്തായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആയിട്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പി സി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണേൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് എന്താണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാലഘട്ടം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി ആരാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് കൂടാതെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനും പഞ്ചായത്ത് രാജ്യമെല്ലാം ആ പേര് നൽകിയ പ്രധാനമന്ത്രിയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തന്നെയാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ആ പേര് നൽകിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിലാണ് അറ്റ് നാഗൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് രാജസ്ഥാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു കൂടാതെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ആ പേര് നൽകിയതും ഇദ്ദേഹമാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇന്ത്യയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ അറ്റ് നാഗൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് രാജസ്ഥാനിലാണ് കൂടാതെ ഇദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ആരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അത് ആരുമായിട്ടാണ് ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുള്ളത് ചൈനീസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുമായിട്ടാണ് ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്
ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു ഡൈ ഇൻ ഓഫീസ് ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാധി സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ശാന്തിവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ത്യ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഇന്ത്യ കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും കാലം പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കൂടാതെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ആ പേര് നൽകിയ വ്യക്തി കൂടിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹം ഈ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇന്നോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിലാണ് അത് നാഗൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് രാജസ്ഥാനിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് നോർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് എന്താണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പിടുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ആരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കൂടാതെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അല്ലെങ്കിൽ നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ നേരിടേണ്ടി വന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് കൂടാതെ കേരള നിയമസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കൂടാതെ പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിൽ ഇരിക്കെ മരണപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമാധി സ്ഥലമാണ് ശാന്തിവൻ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു കാലഘട്ടം കുറഞ്ഞുപോയി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്തായിരിക്കും കാരണം ആ പോയിൻ്റ് അതുവേ പറയാം എന്താണ് സെക്കൻഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു ഡൈ ഇൻ ഓഫീസാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ടു ഡൈ ഇൻ ഓഫീസ് സെക്കൻഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു ഡൈ ഇൻ ഓഫീസ് ഏതാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ അദ്ദേഹം വിദേശത്തിലായിരിക്കുകയാണ് മരിച്ചത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു ഡൈ ഇൻ അബ്രോഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു ഡൈ ഇൻ ഓഫീസ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിശേഷണമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് മാൻ ഓഫ് പീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പെട്ടിരുന്ന ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് ഒക്ടോബർ രണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിജി മഹാത്മാഗാന്ധിജിയെ കൂടാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് ജന്മദിനമുണ്ട് അതായത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിക്കാണ് ഒക്ടോബർ രണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ജന്മദിനം കൂടാതെ ഇദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ അതായത് എന്താണ് രാജ്യ സുരക്ഷയും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയും ഒരേപോലെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നൊരു മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോകൻ ആയിരുന്നു എന്താണ് ജ ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ശ്ലോകൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകൻ്റെ കൂടെ ഒരു വേർഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ശ്ലോകം പറയും അപ്പോൾ അത് ആരുടെ ആണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളാണ് മാൻ ഓഫ് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് കൂടാതെ ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഗാന്ധിജിയെ കൂടാതെ ഒക്ടോബർ രണ്ട് ജന്മദിനമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആരെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് കൂടാതെ സെക്കൻഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു ഡൈ ഇൻ ഓഫീസ് ആരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും മരണപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് വിജയ് ഘട്ടാണ് വിജയ് ഘട്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരത രത്ന ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി അത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് അപ്പം ആ പോയിൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ലാ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് താഷ്കന്ത് അഗ്രിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താഷ്കന്ത് കരാർ താഷ്കന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് അപ്പോൾ താഷ്കന്ത് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ആരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ലാൽ ബഹദൂർ
അപ്പൊ എന്താണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഇന്ത്യ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏക വനിത പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അതിനുശേഷം അതിനു മുമ്പും ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏക വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അപ്പൊ ആ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെ എടുക്കാം നമുക്ക് ഒള്ളി വുമൺ ടു ബിക്കം ദ ലീഡർ ഓഫ് ലോക്സഭയാണ് ഒള്ളി വുമൺ ടു ബിക്കം ദ ലീഡർ ഓഫ് ലോക്സഭയാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വുമൺ ടു ബിക്കം ദ യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ടു ബിക്കം ദ യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഇനി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ലോഗൻ ആണ് എന്താണ് ഗരീബി ഹട്ടാവോ അതായത് എന്താണ് ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചു മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് പോവർട്ടി എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവർക്ക് മറ്റൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇന്ദിര പ്രിയദർശിനി എന്നും ഇന്ദിരാഗാന്ധി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു കൂടാതെ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ടു ഗെറ്റ് ഭാരത് രത്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അപ്പൊ ഇന്ദിരാഗാന്ധി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റർമാരെയും അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റുകളും പഠിക്കുക എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പോയിന്റുകളും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കില്ല അപ്പം അത് മാക്സിമം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏക വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അയൺ ലേഡി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് കൂടാതെ ഒള്ളി വുമൺ ടു ബിക്കം ദ ലീഡർ ഓഫ് ലോക്സഭ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ടു ബിക്കം ദ യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ കൂടാതെ ഗരീബി ഹട്ടാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി എന്നും അവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു കൂടാതെ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ടു ഗെറ്റ് ഭാരത് രത്ന ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു എന്താണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ഏതായിരുന്നു താഷ്കന്ദ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഇനി ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കും ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഷിംല അഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഒപ്പുവെച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും സുൽഫിക്കർ അലി ഫൂട്ടോയും തമ്മിലായിരുന്നു ആ കരാറ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ഇവർ രണ്ടുപേരുമായിരുന്നു അപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിമാർ മറ്റേ സൈഡിൽ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു അപ്പം ഷിംല അഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഒപ്പുവെച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക കൂടാതെ എന്താണ് അത് ഒപ്പുവെച്ച ഒരു ഡേറ്റ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലാണ് ഇനി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് അബോളിഷൻ ഓഫ് പ്രിവി പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പണമായിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം ആ സംഭവത്തെ അബോളിഷ് ചെയ്തു ആ അതും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ അതൊരു അമെൻമെന്റ് വഴിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഏതാണ് ഇരുപത്തി ആറാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രിവി പേഴ്സ് അബോളിഷ് ചെയ്തത് കൂടാതെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് സ്മൈലി ബുദ്ധ എന്ന എന്ന കോട്ട് നെയ്മുള്ള ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് നടന്നതും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമയത്താണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു ബി അസാസിനേറ്റഡ് അതായത് വധിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അത് അവർ മരിക്ക മരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് സ്വന്തം അംഗരക്ഷകരാൽ വധിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ആരൊക്കെയാണ് ബിയാൻ സിംഗ് സത്വൻ സിംഗ് എന്നവരാണ് കൊല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാധി സ്ഥലം ശക്തി സ്ഥലമാണ് ഇനി ഇന്ദിരാഗാന്ധി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മൂന്ന് ഡേറ്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ അതായത് അവർ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് നാഷണൽ ഈ റീഡെഡിക്കേഷൻ ഡേ ആയിട്ട് ഇന്ത്യ സെല്ല് ഇന്ത്യ ആചരിക്കുന്നത് നാഷണൽ റീഡെഡിക്കേഷൻ ഡേ കൂടാതെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ബർത്ത്
കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് കോഡ് നെയിം സ്മൈലിംഗ് ബുദ്ധി ആയിരുന്നു അതും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമയത്തായിരുന്നു കൂടാതെ വധിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലായിരുന്നു ബിയാൻ സിംഗ് സത്വൻ സത്വൻ സിംഗ് എന്ന് തുടങ്ങിയ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അംഗരക്ഷകർ തന്നെയാണ് അവരെ വധിക്കുന്നത് അവരുടെ സമാധി സ്ഥലം ശക്തി സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നാഷണൽ റീഡെഡിക്കേഷൻ ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ആണ് അവിടെ നാഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ബർത്ത് ഡേ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് നയൻറ്റീൻത്ത് നവംബറിലാണ് കൂടാതെ നാഷണൽ ഗേൾ ചൈൽഡ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ജനുവരിയാണ് അതായത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ട് ചുമതലയേക്കുന്ന ആ ദിവസമാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ജനുവരി അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇനി ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റുകൾ മാക്സിമം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മൊറാർജി ദശായി മൊറാർജി ദശായുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇതാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയതിനു ശേഷം രാഷ്ട്രപതി സോറി പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ബിക്കം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ബിക്കമിങ് സി എം അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ നിലവിലത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹമാണെങ്കിലും നേരത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പം ആ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു വ്യക്തി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയതിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് മൊറാർജി ദേശായി മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ധനകാര്യ മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് മൊറാർജി ദേശായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് എന്തും കൂടെ നമുക്ക് എൻ്റെ അന്ന് എടുക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചതും ഇദ്ദേഹമാണ് മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് കൂടാതെ ഓൾഡസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൊറാർജി ദേശായി ആണ് എനിക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് ദേശായി വൈസായി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഓൾഡസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ധനകാര്യ മന്ത്രി ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് കൂടാതെ യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ടു പ്രസൻറ്റ് മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ്സ് ഇദ്ദേഹമാണ് കൂടാതെ ഓൾഡസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ല അതായത് ദേശായി വയസ്സായി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓൾഡസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ഇന്ത്യയും ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ചരൺ സിംഗ് ചരൺ സിംഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സെർവിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ചരൺ സിംഗ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സെർവിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റു ചില പ്രത്യേകതകളാണ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു ഹെഡ് എ മൈനോറിറ്റി ഗവൺമെൻറ് അറ്റ് ദ സെൻ്റർ അതായത് ആകെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതിയിൽ താഴെ സീറ്റുകളായിരിക്കും ഈ അവരുടെ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ കൊളീ കൊളീഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു ഹെഡ് എ മൈനോറിറ്റി ഗവൺമെൻറ് അറ്റ് ദ സെൻ്റർ അപ്പോൾ അതും ഇദ്ദേഹമാണ് ചരൺ സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സെർവിംഗ് വൈസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ചരൺ സിംഗ് കൂടാതെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു ഹെഡ് എ മൈനോറിറ്റി ഗവൺമെൻറ് അറ്റ് ദ സെൻ്റർ ആണ് ചരൺ സിംഗ് കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പാർലമെൻറ്റിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏക നേതാവാണ് കാരണം അതിനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആണല്ലോ പാർലമെൻറ്റിനെ അഭി അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏക നേതാവാണ് അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം കൂടാതെ മൈനോറിറ്റി ഗവൺമെൻറ്റ് അറ്റ് ദ സെൻറ്ററിനെ ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ചരൺ സിംഗുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ത്രീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അത് നമ്മൾ നാഷണൽ ഫാമേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആചരിക്കുന്നത് കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേ
പിതാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് രാജ് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഐ ടി ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് കൂടാതെ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് അദ്ദേഹം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് കൂടാതെ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം പാസ്സാക്കപ്പെടുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ടെൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പത്താമത്തെ പട്ടിക പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് കണ്ടതാണ് കൂടാതെ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായപരിധി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അമെൻമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുമ്പ് പലതവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അമെൻമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും എങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടിലേക്ക് വോട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായപരിധി കുറയ്ക്കുന്ന അമെൻമെൻ്റ് അതായത് അറുപത്തി ഒന്നാമത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൂടാതെ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി നടക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതാണ് സദ്ഭാവന ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആചരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് കൂടാതെ ഇദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തൊന്ന് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ആ ദിവസമാണ് ആൻറ്റി ടെററിസം ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന ദിവസം അപ്പം ഇന്ദിരാഗാന്ധി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഡേറ്റ്സ് പഠിച്ചു കൂടാതെ രാജീവ് ഗാന്ധി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സും ഓർത്തിരിക്കാം കൂടാതെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിക്ക് ശേഷം മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ട് ഭാരത രത്ന ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് എന്താണ് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ട് ഭാരത രത്ന ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അതിനുശേഷം വരുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പേരിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് അവാർഡ് നെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് രാജീവ് ഗാന്ധി കേരള രത്ന അവാർഡാണ് കൂടാതെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഹി നോക്കേറ്റ് ദ സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് എന്നാൽ സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കിനെ നാഷണൽ പാർക്കായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് പോയിന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് യങ്ങസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഓൾഡസ്റ്റ് ആരായിരുന്നു ദേശായി മൊറാർജി ദേശായി ആയിരുന്നു വയസ്സായി സെക്കൻഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു ബി അസാസിനെ അസാസിനേറ്റഡ് അതായത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ശേഷം കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആദ്യ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് അറിയപ്പെടുന്നത് വീർ ഭൂമി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഐ ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് കൂടാതെ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം കൂടാതെ വോട്ടിംഗ് പ്രായപരിധി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടിലോട്ട് കുറയ്ക്കുക ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ അമെൻമെൻറ്റുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് വോട്ടിംഗ് ഏജ് ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അറുപത്തി ഒന്നാമത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സ്റ്റാർ മാർക്ക് ഇട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതാണ് സദ്ഭാവന ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ മെയ് ഇരുപത്തൊന്ന് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് കാരണം എൽ ടി ടി ടെററിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അവർ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡേ നമ്മൾ ആൻറ്റി ടെററിസം ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആചരിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ട് ഭാരത രത്ന ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ആദ്യത്തെ ആരായിരുന്നു ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് ഓക്കെ കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് അവാർഡിന് ഇന്ത്യ പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പേരിലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി കേരള രത്ന അവാർഡ് കൂടാതെ സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് ഇനോഗ്രേറ്റ് ച
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എൽ പി ജി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലിക്വിഡൈസ് സോറി ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഈ സംഭവങ്ങൾ അതായത് എന്താണ് നമുക്ക് പുറം വേറെ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് കരാറുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രേഡും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലോട്ടുള്ള എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഫോറിനിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൂട്ടുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ എക്കണോമിക് സാമ്പത്തികരമായിട്ടുള്ള കുറേ റിഫോംസ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നറിയ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പി വി നരസിംഹറാവു ആണ് ഇവിടെ അത് അഴിമ അഴിമതി കുറ്റത്തിന് ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിയും ഇദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു പി വി നരസിംഹറാവു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് പാർലമെൻറ്റ് അംഗമല്ലാതിരിക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ അത് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫ്രം സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈ ഇത്തരം പോയിന്റുകൾ മാക്സിമം ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു അദ്ദേഹമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അടുത്തത് എ ബി വാജ്പേയി ആണ് എ ബി വാജ്പേയി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനവും നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരേ ദിവസം തന്നെയാണ് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഡിസംബർ ആണ് അന്നാണ് എന്താണ് ഗുഡ് ഗവേണൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ഇന്ത്യ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റും കൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഡിസംബർ ഗുഡ് ഗവേണൻസ് ഡേ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രീയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോഗൻ അല്ലെങ്കിൽ മുദ്രാവാക്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ജയ് വിജ്ഞാനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എ ബി വാജ്പേയി കൊണ്ടുവന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ ജയ് വിജ്ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി കൊണ്ടെന്നാണ് ഇത് ഫുള്ളുണ്ടെങ്കിൽ അത് എ ബി വാജ്പേയി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉയർത്തി ഉയർത്തിയ ഒരു മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു കൂടാതെ അവിവാഹിതനായ ഏക പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു അവിവാഹിതനായ രാഷ്ട്രപതി ആരായിരുന്നു എ പി ജെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആയിരുന്നു ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ശക്തി ഇന്ത്യയിലെ സെക്കൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ അപ്പോൾ അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കൂടാതെ കാർഗിൽ യുദ്ധം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു കൂടാതെ പാർലമെൻറ്റിൽ എന്താണ് ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതാണ് ഇപ്പം ഇരുപത്തി എട്ട് ഗുഡ് ഗവേണൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്മദിനമാണ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എ ബി വാജ്പേയി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് അതാണ് കൂടാതെ ഈ ശ്ലോകൻ ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ ജയ് വിജ്ഞാൻ ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എ ബി വാജ്പേയി ആണ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് ആരാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് കൂടാതെ സെക്കൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോട്ടനയമായ ഓപ്പറേഷൻ ശക്തി അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കാർഗിൽ യുദ്ധവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കൂടാതെ പാർലമെൻറ്റിൽ തീവ്രവാദ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അടുത്ത ആളാണ് എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡയുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട നമ്മുടെ എന്താണ് പി വി നരസിംഹറാവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് പിടിച്ചത് എന്താണ് പാർലമെൻറ്റ് അംഗമല്ലായിരിക്കെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നാൽ നരസിം പി വി നരസിംഹറാവു എന്നാൽ അതുപോലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ അപ്പോൾ പി വി നരസിംഹറാവു നമ്മളെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫ്രം സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് സെക്കൻഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫ്രം സൗത്ത് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ റിലേറ്റഡ് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടും രണ്ടാമതാണ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് നോൺ പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പർ ടു ബിക്കം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫ്രം സൗത്ത് ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിക്കുക പി വി നരസിംഹറാവു പഠിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നോൺ പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പർ ടു ബിക്കം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫ്രം സൗത്ത് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ആണ് ആര് നമ്മുടെ എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്
അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആയിരുന്നു മൻമോഹൻ സിംഗ് യു പി എസ് സി ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇത്രയും പദവിയിലൊക്കെ ഇരുന്നിരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ബട്ട് എന്താണ് ലോക്സഭ അംഗമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഉണ്ട് എന്താണ് സജീവമായിരുന്ന സമയത്തല്ല രാജ്യസഭ അംഗമായിരുന്നു അഞ്ച് തവണ ആസാമിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി കൂടാതെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു വിസിറ്റ് സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയർ ഇദ്ദേഹമാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ് ദ ആക്സിഡൻ്റൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സഞ്ജയ് ബാരു ആണ് ഓദർ അപ്പോൾ അത് ആക്സിഡൻ്റൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന ബുക്ക് ഏത് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഈ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഇത്രയും കുറച്ചും കൂടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിമാരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട എങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ഇതിന് നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആ ഒരു ഏരിയയിലായ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവരിൽ എന്താണ് എപ്പോഴും അവരുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല കാരണം കാരണം ഓൾറെഡി ഉള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് കുറേ കറണ്ട് അഫയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം തൽക്കാലം രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് പേഴ്സൺ ടു ബിക്കം ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് കൂടാതെ എന്താണ് ഫോർമർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ആയിരുന്നു കൂടാതെ മൻമോഹൻ സിംഗിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അദ്ദേഹം ഈ നരേന്ദ്രമോദിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് അല്ല ഉള്ളത് ആക്ച്വലി പക്ഷേ അദ്ദേഹം നിലവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളത് കറണ്ട് അഫയർ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആവേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് മാക്സിമം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർമാരെ കുടിച്ചും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ എന്താണ് നോൺ പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പർ ടു ബിക്കം ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചില്ല അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൊറാർജി ദേശായി യങ്ങസ്റ്റും ഓൾഡസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു രാജീവ് ഗാന്ധി മൊറാർജി ദേശായി അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക കൂടാതെ എന്താണ് മരണാനന്തര ബഹുമതി ആയിട്ട് ഭാരത രത്നം ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് നമ്മുടെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് രണ്ടാമത്തെ രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് കൂടാതെ വധിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് രണ്ടാമത്തത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിന്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കൊക്കെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ഫോക്കസ് കാരണം എന്താണ് ഒള്ളി വുമൺ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ ജയ് വിജ്ഞാൻ ആണെങ്കിൽ എ ബി വാജ്പേയി ആണ് ഗുഡ് ഗവേണൻസ് ഡേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ഈ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നതും എ ബി വാജ്പേയുടെ ജന്മദിനമായിട്ടുള്ള ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഓരോ പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ കുറിച്ചിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി റാങ്ക് ഫയലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ നോക്കി ഇതിലും കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അഗ്രിമെൻറ്റുകൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് തഷ്കന്ത് അഗ്രിമെൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് ഏതാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സൈൻ ചെയ്ത അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഷിംല അഗ്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ അഗ്രിമെൻറ്റുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് അഫയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആഡ് ചെയ്യേ
അയാൾ നമ്മുടെ നിലവിലത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയ നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹം മുമ്പ് ഗുജറാത്ത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ആയ വ്യക്തി മൊറാർജി ദേശായി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞവയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആവാതെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയ വ്യക്തി ആരാണെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരിൽ ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് മൊറാർജി ദേശായി ചരൺ സിംഗ് വി പി സിംഗ് പി വി നരസിംഹറാവു എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ നരേന്ദ്രമോദി അപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കാം ഗുജറാത്ത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ആയത് മൊറാർജി ദേശായിയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉള്ള വന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് പി വി നരസിംഹറാവും എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡൻ അവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ട് സിംഗുമാരാണ് ചരൺ സിംഗ് വി പി സിംഗ് അപ്പം ഇത്രയും ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം മൊറാർജി ദേശായി ചരൺ സിംഗ് വി പി സിംഗ് പി വി നരസിംഹറാവു എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ നമ്മുടെ നിലവിലത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദി അപ്പം ഇന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രമോദി ഓർത്തിരിക്കാം മൊറാർജി ദേശായി ഫസ്റ്റത്തെ അങ്ങനത്തെ ആളാണ് പിന്നെ രണ്ട് സിംഗുമാരുണ്ട് കൂടാതെ രണ്ട് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് പി വി നരസിംഹറാവു എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ ഇവർ രണ്ടുപേരുമായിട്ട് റിലേറ്റഡായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റിലാണ് പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇവരാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഫസ്റ്റ് നോൺ പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പർ ടു ബിക്കം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇദ്ദേഹം എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡയാണ് സെക്കൻഡ് നോൺ പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പർ ടു ബിക്കം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇദ്ദേഹമാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫ്രം സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇദ്ദേഹമാണ് സെക്കൻഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫ്രം സൗത്ത് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ അത്രയാണ് ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട രാഷ്ട്രപതിമാരുടെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു റീക്യാപ് സെഷൻ ഉണ്ട് ഒരു റിവൈസിങ് സെഷൻ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ മാത്രം ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് പ്രസിഡൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ കണ്ട രാഷ്ട്രപതിമാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം പഠിച്ചത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ബീഹാർ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു കൂടാതെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഇലവൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിലാണ് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കൂടാതെ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇത് എസ് സി ആർ ടിയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹു ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് കൂടാതെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രാഷ്ട്രപതിയായ ഏക വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ആദ്യമായി സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടിയ രാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദാണ് അത് ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഭാരത് രത്ന അതും ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രാജ്യസഭയുടെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും ഫാദർ ഓഫ് രാജ്യസഭ എന്ന വിശേഷണം ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് കൂടാതെ എന്താണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയതിനു ശേഷം രാഷ്ട്രപതിയാകുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് കൂടാതെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടല്ലേ ആരൊക്കെയായിരുന്നു പി വി നരസിംഹറാവും എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡയായിരുന്നു കൂടാതെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അപ്പം ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അല്ല കേട്ടോ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യത്തെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യരുത് കൂടാതെ എന്താണ് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഇത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമായ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആയിട്
കൂടാതെ രണ്ടാം വട്ടമേഷ സമ്മേളനത്തിൽ വി വി ഗിരി അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കൂടാതെ സെക്കൻഡ് നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് വി വി ഗിരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതും വി വി ഗിരിയാണ് ഇനി അടുത്ത രാഷ്ട്രപതി ആരാണ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് അപ്പോൾ സക്കീർ ഹുസൈന് ശേഷം രാഷ്ട്രപതി പദവിയിലിരിക്കെ മരണപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് സക്കീർ ഹുസൈന് ശേഷം കൂടാതെ എന്താണ് നിർഭാഗ്യവനായ രാഷ്ട്രപതി എന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടാറുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് കാരണം എന്താണ് തേർഡ് നാഷണൽ എമർജൻസി അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ തന്നെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നമുക്കൊരു ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അതെ തുടർന്ന് കുറേ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ ഓർഡിനൻസുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായി അതുകൊണ്ടൊക്കെ നിർഭാഗ്യവനായ രാഷ്ട്രപതി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്ത നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രപതിയാണ് നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു കഥ പോലെ അത് ഓർത്തിരുന്നത് അതായത് എന്താണ് ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടിക്കെതിരെ ആരും എന്താണ് മത്സരിക്കാൻ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏക രാഷ്ട്രപതിയാണ് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതിമാരെ കുറിച്ച് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചു അതിൽ ആദ്യത്തത് എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണെന്ന് നമ്മൾ പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടു കൂടാതെ കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡിക്ക് എന്താണ് ഡിഗ്രി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പോലെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രപതി എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏക രാഷ്ട്രപതി ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്ത രാഷ്ട്രപതി മറ്റ് രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ആയതിനു ശേഷം രാഷ്ട്രപതി ആയ വ്യക്തി മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിന് ശേഷം രാഷ്ട്രപതി ആയ വ്യക്തി മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ആയ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൊറാർജി ദേശായി തൊട്ട് നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നരേന്ദ്രമോദി വരെ ആ ലിസ്റ്റ് നീളുന്നു അതിൽ തന്നെ വേറെ ആരൊക്കെയുണ്ട് രണ്ട് സിംഗുമാരുണ്ട് ചരൺ സിംഗും വി പി സിംഗും പിന്നെ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് രണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡയും പി വി നരസിംഹറാവു അപ്പോൾ അത് അവരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്ന വ്യക്തി നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷം രാഷ്ട്രപതി ആയ വ്യക്തി അടുത്താണ് ഗ്യാനി സെയിൽസിംഗ് ഇദ്ദേഹമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് പോക്കറ്റ് വീറ്റോ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു കാറാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപതിയാണ് കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് സംഭവങ്ങളാണ് ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷനും ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുന്ന സമയത്ത് രാഷ്ട്രപതിയും ഇദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് അടുത്ത ആർ വെങ്കട്ടരാമൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മലയാളി രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പോയതായിരുന്നു വി ആർ കൃഷ്ണയർ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആരായി ആർ വെങ്കട്ടരാമനായി ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി കൂടാതെ ചൈന സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ രാഷ്ട്രപതിയാണ് കൂടാതെ തമിഴ്നാട്ടിലെ വ്യവസായ ശില്പി വ്യവസായ മേഖലയുടെ ശില്പി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് വെങ്കട്ടരാമനാണ് കൂടാതെ ഫസ്റ്റ് യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ടു ബിക്കം ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ആരാണ് പ്രണബ് മുഖർജിയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് കെ ആർ നാരായണൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത പേരാണ് എന്താണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി ആകുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി രാഷ്ട്രപതി ആകുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ രാഷ്ട്രപതി ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രപതി ആരായിരുന്നു നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി ഫസ്റ്റ് ദളിത് ടു ബിക്കം ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആളാരാണ് നിലവിലത്തെ പ്രധാന രാഷ്ട്രപതിയായ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ആണ് കൂടാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച രാഷ്ട്രപതിയും കെ ആർ നാരായണൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം തോൽപ്പിച്ചത് മറ്റൊരു മലയാളിയായ ടി എൻ ശേഷനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിൻ്റെ അമ്പത് അമ്പത് അമ്പതാം വാർഷികം ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയതിൻ്റെ അമ്പതാം വാർഷികം കൂടാതെ പൊക്രാൻ ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്
കൂടാതെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പേരിലുള്ള ഐലൻഡ് വീലർ ഐലൻഡ് ആണ് വീലർ ഐലൻഡിനെ റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് അബ്ദുൽ കലാം ഐലൻഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിരുന്നു ബില്യൺ ബീറ്റ്സ് കൂടാതെ കലാ അബ്ദുൽ കലാം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് സഞ്ചരിച്ച സന്ദർശിച്ച ദിവസമായ മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് സയൻസ് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ബർത്ത് ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് വേൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ കാണില്ല കൂടാതെ മൈ ജേണി ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ്സ് അൺലീഷിങ് ദ പവർ വിത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ട്വന്റി ട്വന്റി എ വിഷൻ ഫോർ ദ ന്യൂ മില്യൻ ഇത് ന്യൂ മില്ലേനിയം ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കുകളാണ് അടുത്ത ഉപരാഷ്ട്ര അടുത്ത രാഷ്ട്രപതി ആരായിരുന്നു പ്രതിഭ ഭട്ടേൽ ആയിരുന്നു എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് വുമൺ ടു ബിക്കം ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ടു ബിക്കം ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അടുത്ത പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് പ്രണബ് മുഖർജി ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ടു ബിക്കം ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പോയിന്റും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് നമ്മുടെ നിലവിലത്തെ രാഷ്ട്രപതി ആരാണ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ആണ് കെ ആർ നാരായണ ശേഷം ഒരു ദളിത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ആണ് കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓപ്പോസിഷൻ കാൻഡിഡേറ്റ് കോൺഗ്രസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിരുന്ന മീര കുമാർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ രാഷ്ട്രപതിമാരെ കുറിച്ച് ലാസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് കൂടാതെ ഇന്ന് നമ്മൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതുകൂടാതെ അതിനുശേഷം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർമാരെ കൂടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർമാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടോപ്പിക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊന്നും ഈ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രപതിമാരെ കുറിച്ച് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച സമയ ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു പൊളിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളാണ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണുക കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണും ടുവും ത്രീയും പഠിച്ചത് അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടെ ഒരു സെഷൻ കഴിയുമ്പം ഈ മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ പറയാനുള്ളത് ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് ഉള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ ആശിക്കുന്നുള്ള എൻ്റെ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കുക അൺ അക്കാഡമിയുടെ കേരള പി എസ് സി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്